So what, what you mustn't forget is, yeah, is that we are bank is we are bank? a bank and a bank for you. For I, you are actually yeah. in the bank. You are physically in the bank with your note. Du bist sozusagen physisch in yeah. der Bank mit der, unserer Promissory. So, physisch anwesend. We are bank is here and it does banking plus plus it's an employment agency. Bank und Arbeitsagentur. <laughs> so this is the promissory note side. Let's see. Mr. Okay. Side. Mm -hmm. And over here Dad. is paying it off or back. Yeah? So we have the sterling side and the re side. And that's sozusagen the rückzahlung. And that's jeweils auch mit zwei Seiten, Pfund and uh, re side. So if you start here with 150. Wenn du mit 1,50 anfängst. And then you write an LLT for 50. Schreibst dann LLT mit 50. Then you have 100 left, yeah? Mm -hmm. Dann hast du noch 100 übrig. So, to pay this back, um das zurückzuzahlen, we allow you yeah, to take your, uh, if you earn 50,000 euros a year, if you earn? Yeah, your salary. Hmm? Your salary. Wenn man jährlich 50.000 verdient. Okay, let's say it was sterling. Geben wir dir die Möglichkeit. Yeah. You can pay this in. Kannst du das in das Konto einzahlen? And that goes back to 150. And you, there's nothing to pay. So this, yeah, this, you, you, keep, this you keep, this you keep, yeah? Du gibst es an. Ach so. Du gibst es wirklich an, ja, es wird, an wir, was sind denn Lohnzettel? Genau. Wir, das ist Auch das, was so eine Resets im, im Konto bereits eingetragen werden kann. Wir kopieren da einen Lohnzettel mhm. und geben den an. Und der wird eins zu eins in Sterling und Konto wieder gut geschrieben. Mhm. Also wenn ihr Beispiel 1800 Euro Brutto, brutto oder netto und dann eintragen kann. Uh, netto, brutto, that's what you get, so that's without taxes again. Uh, you could, yeah, taxes, theft, so they stole it, so yeah. brutto. Brutto. Brutto, okay. Also euren Bruttobetrag tragt ihr dort ein, kopiert euren Lohnzettel und dann bekommt ihr das im Pfund eurem Konto wieder gut geschrieben. Das, was ihr von eurem Arbeitgeber als Bruttolohn bekommen, also als Nettolohn bekommen habt, behaltet ihr aber zusätzlich. Natürlich. Das ist euer Geld. Aber auf eurem Konto wird es zusätzlich gut geschrieben und ihr könnt so eure Promissory Note zurückbezahlen. Im Pfund sogar. Ja. Okay, and why? 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 Because you, no, you are working for us. We are like, we are like the employment agency. Uh, manpower. A deco, whatever they're called over here, have the same. They send you to work at the airport. Mm -hmm. They pay you 12 euros an hour. They charge 24 euros an hour. With these agencies, when you work, when you get a job, you get over them, then they get 25 euros, and you get at the end maybe 10, 12 euros, if you get Okay, so we act as a, a guardian angel. And say, we say, you should be getting more. You should be getting much more. Viel, viel mehr bekommen, eigentlich. Ihr verdient viel mehr. The factor is about uh, a factor of eight. So take, take anything in the marketplace. Divide by eight, and that's what you should 
be paying for for anything. Uh, take the fuel. The fuel. How much is the fuel over here? A liter of. Uh, okay. So divided by eight. Divided by eight. Yeah. Uh, 15. 15. Yeah. Um, cent. That's about what you should be paying because the rest is tax. In England, uh, 85 to 80, about 85, maybe 87 percent of fuel tax is sorry, a fuel price is tax. Um, Nehmen wir als Beispiel die Kosten für einen Mercedes-Benz. Wenn er dir zum Selbstkostenpreis geliefert werden würde, dann könntest du die Mehrwertsteuer herausnehmen, die Händlerprovision und die Profitspanne, die Mercedes für sich einbehält. Würde er allein als ein Gebrauchsgegenstand produziert werden, dann würde sich der Preis um einen Faktor von 8 reduzieren. Das ist das Ausmaß, wie ihr ausgeraubt werdet. Wenn du deinem Konto bei der Wearbank Beträge gut schreiben möchtest, dann kannst du alles auf dieser Seite, auf der öffentlichen Seite, als Euro und Pfund eintragen. Das sind alle Geldleistungen, die du erhältst. Dort kannst du Hartz IV hochladen, Deine Rente, hier kannst du alles einfügen, wofür du bezahlt wirst. Wenn Tobias zum Beispiel für einen Auftrag arbeitet und seine Arbeit mit 75.000 Euro bezahlt wird, dann kann er diesen Betrag auf der Seite des Kontos für öffentliche Zahlungen einfügen. Wenn du auf der Seite des Res, der privaten Seite, zurückzahlen möchtest, dann buchst du Stunden. Auf der privaten Seite sind es Stunden. Das heißt, 12 Re für jede geleistete Stunde. Das ist aber jetzt kein Konzept für Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Doch, ja, doch. das ist ja. ehrenamtlich. Ich habe aber eine Art, was oder Babysitten oder was, Ach, was alles eine Belastung ist. Aber es wird ja nicht beziffert. Ne? Also Leute, ich darf hier nur noch mit Wortmeldung mhm. mich hier melden. Ich muss das loswerden, ja, weil ich diese Frage auch bekommen habe aus dem Chat. Eine Mutter mit vier Kindern arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Mhm. Wir haben aber nur 20, ähm, 160 Stunden im Monat ja. auf der privaten Seite. Ja. Wo ist da das Verhältnis mhm. ähm, gegenüber ja. der Mama, die 24 Stunden ja. oder, oder, oder Behinderte, weil ich das auch alles im Chat habe, mhm. die ihre Mutter betreuen und das ist ein 24-Stunden-Job, Leute. Also mhm. da würde ich gerne mal wissen, welche Regelungen wir da für diese Leute haben, weil die ja auch ständig auf Abruf sind. Also okay. Okay. kann ich okay. nicht noch, ja. What Do you understand? Yeah. Now in English or okay. no, no, no. somebody so, translate? So. Wir müssen eine Balance halten zwischen Glaubwürdigkeit und Praktikabilität. We have to balance, uh, yeah, like this, the seesaw thing. Das muss eine Balance entstehen. Yeah. Yeah. Credibility while we go along with practicality. practicality. Heißt das den Durchschnitt? Glaubwürdigkeit und Praktikabilität. Der Durchschnitt. Okay. Ja, weil die in, the, in the future. Yeah. Okay. Yes, okay. The 24 okay. hours. Das ist jetzt erst mal Und man kann auch nicht wirklich sagen, dass die Mutter arbeitet, während sie schläft. Also ziehen wir ein bisschen ab und sagen 16 Stunden am Tag oder vielleicht 18. Also ihr habt jetzt die Durchschnittsbereiche. <lacht> 18 hours. So the employment aspect. So here you charge up with your whatever money you can get from the state or from your employer. Da füllst du dein Konto auf mit all dem, was du uh, immer vom Staat oder von deinem Chef also oder so etwas, was du verdienst. Ja. That's entered mm -hmm. in sterling or euro. Also deine Gehälter und Löhne. Here, mm -hmm. in an amount. Yeah. 1,000, 500, 6,000, whatever. On this side, any work is on the private side, uh, and that's coming in at re-12 an hour. It will adjust up to 15 
We have A and B. We we saw twelve ray and twenty four yeah, ray. And the people still, are starting. Okay. Uh, so the it used to be eight, twelve, and twenty four. Twenty four. Mm -hmm. Yeah. Okay. So let me let me have a a, a, a show of hands. Mm -hmm. So you've got to put your hand up. Uh, who who thinks we should all have different rates? So here is someone that uh, sweeps the street. I think he cleaner. Yeah. And so here, das sind unterschiedliche uh, Stundenlöhne oder oder Vergütungen, Belohnungen sozusagen für bestimmte Arbeiten haben. Da für acht. Or a, jemand, der die Straßen fegt und or a doctor, medicine, bei 20 Arzt oder so etwas. So, this the cleaner the here mm -hmm. and the doctor here. Who oh. says they should get different? Some people say you've got to give them more, and others say because I think the doctor becomes a doctor. Because he wants to be a doctor. Mm -hmm. er, 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 a guy who wants to clean. Arzt, warum? Weil er eben ein Arzt werden möchte. Uh, nicht someone who wants to make music or yeah. paint, they do it because they want to do it. Mm -hmm. But we have the problem here with the medical profession, the, the very technical people, they're supposed yeah. to be getting paid uh, much more. Uh, for putting all of this around us. So I think this is why, in fact, not I think, this is why we went for the middle. Okay. And are saying, doesn't matter where you are, because we can't, we can't go into India. Yeah, we can't go into, yeah, we can't go into India and China with mm. one billion people in India mm. and say to the little boy who's picking the cartons off, um, sorry, um, uh, 12 re, oh sorry, 8 re for you, oh, no. India, but someone in, uh, oh, in yeah. Hamburg, yeah. and uh, he's getting 24. Mm. It's the same system yeah. as we're yeah. leaving. Yeah. Maybe. Yeah. So this is what I'd like, and when the card mm. goes into India, when it goes into China, when yeah. it goes into South America, it gets charged for everyone. The 250 go on. All you've got to do is get find a way of registering with us. Register, we'll get the card to you. Mm -hmm. Same for the people in Greece. Register, we'll get the card mm -hmm. to you. Also, jeder, der sich registriert, egal ob in China, Indien oder äh, sonst wo auf der Welt, ähm, wird dann diese Karte bekommen und Die, diese 250 monatlich gut geschrieben bekommen. Okay. Aber es, man sollte keinen Unterschied machen, weil, ich, weil Gehälter in Indien Aha. kriegen sie irgendwie nur 20 Cent die Stunde und hier in Hamburg sind es mehr. Now, yes. sorry, just as a final point, we do have to be a bit careful because you know, you've, got a, you've got a different economy here. So, the, yeah, yeah that part of the world is slightly different <coughs> for the next...